Hello friends, welcome back to another video tutorial from Trick Teacher. Classification of elements and periodicity in properties in the chemistry plus one chapter we will discuss this video. This is a promo video. This is a video that you will be able to do this video. It is very easy to use this chapter. This is the question. Okay, Trick Teacher discuss this video. Please share this video with your friends. Please share this video with your friends. Abaga itu kalum, perayaan itu kalum, nihal beli itu juga. Nihal kiri video step itu turun engil like je yang marak kiri de. So, nama nama de pada abaga itu lekuk kerak kuya na. Yeru pada abaga itu ni kurus barai kiri engil periodic table ini, ya ane nama lu pedi guna de. Ciri kelas lu kene nama lu periodic table ini, ciri itu dulu arany turun de. Enal periodic table ini plus one plus two kelas lu kalilu de, nama ke valeri adutte arian da dunde. So friends, nampal inne periodic table, atau bah elements, nuti pada ni tolam elements ane periodic table ni lula deh. Aam nuti pada ni tolam elements, enggane ane uru periodic table inde rubati leke ayi bandade. Yaitu ke sastra ni aru deh, karena perakna tinja bala mani, itera tu lulu periodic table. Adi me paraya periodic table, nampuk ke uru bar elements inne valeri easy aite, adi inde garan ini rubau. Adine pratek itu kalau pendidikan sahaya itu nunda, adu itu krama prakara yang aku mahati itu mostly ane Mendeleev's periodic table ni, baru modification ane mostly itu budaya periodic table, adu bah modern periodic table. Namuk kita dalam pada pada kat te, valer important dia itu la, kurang cik ayeringgal noka, ninggal ke textbook ke kahiyi lu nenggil. Yeru paragraf itu kalau ke, anda jadi cewa aja, nak kuga. Mana sila, awal ni lengan gel, inggal ada, oiva kuga, skip bersih itu boh kuga. Mak ke important dia itu la, korang cuci point se, ni ninggal ke, ada alat beriti deram. Seventy one, page number seventy one, ninggal text book orang ni lom niat kuga. Alang gel screen itu nak kuga. Cila text book gel, page number seventy five ane. Dili three point two, genesis of periodic classification, periodic classification de. Jenenam inna uru baga munde. Adile parain nade Johann Dobrenier rane ayreti anu regalil adya maite elements mula gengal tamilulla pratya gengal alanggil abiru tamilulla samya degalay kuruce padikan todengi nade ayreti anu iti iribati umba dili adyam cila elements tamile triads nu barayunna dawa moon elements kuota pirdiya pol abiru tamilu uru baade samya degalulla daite dehen kandati Awal samai itu nuti pada nanti elemen semua kandu beri cerita lahir no, adakah itu nari awu na air, anda kandu beri kapet itu na elemen sila na adakah ini satu property periksi cede, so adakah ini cerita itu, for example, lithium, sodium, potassium, miru itu, adin de property indah itu nanti cial adakah atomik beri cerita ini sila anda itu cede, lithium itu atomik beri cerita sahaja ane. Potasi itu ni ada 39 ane. Nama kerja am 7 plus 39, 46 ane. Adi ni pagi di, adawa average ane 23. Adah ayat eh. Atomic weight ini, uru adista ane til elements ini, abaran ane classify jadi reno. Aku uru classification il, middle il berienna lithium, sodium, potassium. Nama kerja am, adi ni middle il berienna sodium itu ni. Adin deh mukalil itu adin deh um tayat itu adin deh um sammin deh pagidi ayirunu. Adabah adin deh average ayirunu. Ida ane adhem kandat iye deh. Adeh bole calcium, strontium, barium mula adeh ista. Next je, nama ke elemen sunu kam chlorine, bromine, adin ana lade. Chlorine thirty five point five ana adin deh atomic weight um adin deh adeh one two seven ana. Thirty five point five um Eighty itu dia le, nama kita ini ada esam, one sixty adu tu kita. Nanti average jani eighty udah nak kiri guna deh, adah ada bromin deh, atomic weight ini barai guna deh, klorin deh, um, adin deh, um, samin deh, pagu di aane, ini ada esam aane, adu biran deh. Percaya, orang orang deh elemen sini, macam nokia aane, nokia bo, iuru, similarity, kandu an nila, korang elemen sini matur me iuru similarity kandu an nulu. Aduh pelikal itu dismiss je perlu ye iru. Pinnya mana pinnya mana macam tu teri ye iru.
അടുത്തതായി വന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആയിരുന്നു ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ഹി അറേഞ്ച്ഡ് ദ എലമെൻസ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദിയർ ആറ്റമിക് വീഡ്സ് എൻ നോട്ട് ദാറ്റ് എവരി എയ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഹാഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സിമിലർ ടു ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ടേബിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടുവിലുള്ള എലമെൻസിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെ ആറ്റമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു ആറ്റമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റിനും തുടർച്ചയായി വിടുന്ന എട്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റിനും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ കാൽസ്യം വരെ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് തുടർന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തിയറിയും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു പിന്നെ വന്നതാണ് മെൻ്റലീവിൻ്റെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ മെൻ്റലീവ് ആറ്റമിക് വെയ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം കുറച്ചുകൂടി മോഡേൺ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് മോസ്ലിയുടെ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് നയിച്ചത് അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ എ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദയർ ആറ്റമിക് വെയ്റ്റ്സ് ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെയും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ആറ്റമിക് വെയ്റ്റ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒറിസോണ്ടൽ റോസും വെർട്ടിക്കൽ കോളംസും ആക്കിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ വരച്ചു ആ ഒരു ടേബിളിൽ ആറ്റമിക് വെയ്റ്റ്സിൻ്റെ ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ ആ ഒരു എലമെൻസിനെയൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു കൊള്ളിച്ചു ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു ആ ഒരു ടേബിളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലായിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി മാറ്റി എഴുതിയത് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം കുറച്ചുകൂടി ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം മെൻ്റലീവിന് ആദ്യമേ അറിയായിരുന്നു ഈ ഒരു പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫുള്ളല്ല കുറച്ചുകൂടി എലമെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അന്നേ ഊഹിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പല എലമെൻസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ആ ഒരു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടേണ്ട ആ ഒരു എലമെൻസിന് സ്പേസ് വിട്ടിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ തന്നെ ബോധ്യമായി പിൽക്കാലത്ത് ബോധ്യമായി ആറ്റമിക് വെയ്റ്റ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു എലമെൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല പിൽക്കാലത്ത് ഒരുപാട് എലമെൻസ് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം സ്പേസ് ഇട്ട കുറച്ച് എലമെൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഹി ലെഫ്റ്റ് ഹി ലെഫ്റ്റ് ദ ഗ്യാപ് അണ്ടർ അലൂമിനിയം ആൻഡ് ഗ്യാപ് അണ്ടർ സിലിക്കൺ ആൻഡ് കോൾ ദീസ് എലമെൻസ് ഏസ് എക്ക അലൂമിനിയം ആൻഡ് എക്ക സിലിക്കൺ അദ്ദേഹം അലൂമിനിയത്തിന് താഴെയും സിലിക്കണിന് താഴെയും സ്പേസ് ഇട്ടിരുന്നു ആ രണ്ട് എലമെൻസിനെ എക്ക അലൂമിനിയം എന്നും എക്ക സിലിക്കൺ എന്നും അദ്ദേഹം വിളിച്ചു ഓക്കെ ആ രണ്ട് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എക്ക അലൂമിനിയം എന്ന് വിളിച്ചത് ഗ്യാലിയത്തിനെയാണ് എക്ക സിലിക്കൺ എന്ന് വിളിച്ചത് ജർമാനിയത്തിനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മോ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവയൊക്കെ ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവയാണ് പിന്നെ മെൻ്റലീവ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബ് പിരിയോഡിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളാക്കി മാറ്റിയത് അത് മോസ്റ്റ്ലി ആണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എലമെൻസ് ആർ ഇൻ ദ പിരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ ആറ്റമിക് നമ്പേഴ്സ് ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ എല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന റോസിനെയാണ് നമ്മൾ പിരീഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഏഴ് പിരീഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ഏഴ് പിരീഡ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരികയാണ് ലാന്തനോയിഡ് ആക്ടിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് സെറ്റ് എലമെൻസിനെ ഇവിടെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ എവിടെ വരേണ്ടതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ നൂറ്റി പതിനാട്ടിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് വീണ്ടും എൺപത്തെട്ടിൽ ഇവിടെ തുടരുന്നു സോ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാറിട്ട രണ്ട് കോളംസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അൻപത്തി ഏഴ് എൺപത്തി ഒമ്പത് ഓക്കെ അൻപത്തി ഏഴിന് ശേഷം വരുന്ന അൻപത്തി എട്
ഈ ഒരു എലമെൻസിനെയാണ് ആക്റ്റിനോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ട്രാൻസിഷ്യൻ എലമെൻസിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ആക്റ്റീനിയും ആക്റ്റിനോയിഡ്സും ഗന്ധനോയിഡ്സുമാണ് ഓക്കെ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു പീരീഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഏഴ് പീരീഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് അതുകൂടി മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നാല് ബ്ലോക്കുകളാണ് നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകൾ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് എ എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് ടു എ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എ എലമെൻസിൽ നമുക്ക് ആറ് എലമെൻസും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലും ആറ് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ പന്ത്രണ്ട് എലമെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു നീല കളറിലുള്ള ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ള എലമെൻസിനെ നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണം പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിനെ ലിത്തിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബേഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻസിയം ഈ ഒരു ആറ് എലമെൻസിനെ നമുക്ക് എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ബെർലിയം മെഗ്നീഷ്യം കാൽസ്യം സ്രോൺഷ്യം ബേരിയം റേഡിയം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ മറ്റൊരു സെറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെ അൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡി ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം മുപ്പത് എലമെൻസ് ആണ് ഈ ഒരു എലമെൻസ് വരുന്നത് ഈ ഒരു എലമെൻസിൽ മുപ്പത് എലമെൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ഈ റോ നമ്മൾ കൂട്ടാറില്ല നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മൂന്ന് റോസിലായിട്ട് മുപ്പത് എലമെൻസ് വരുന്നത് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളത് പിന്നെയുള്ളത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് ആണ് എസ് പി ഓക്കെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് കാണാം സോറി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് കാണാം ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് കാണാം ഓക്കെ എസ് ബ്ലോക്കിനെയും പി ബ്ലോക്കിനെയും ഒപ്പരം വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എലമെൻസ് അവസാനം ഒരു റോസ് കളറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനെ നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഫീൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലും സാധാരണയായിട്ട് പങ്കെടുക്കാറില്ല അവർ സ്റ്റാബിളാണ് അവർക്കിനി ഒക്ടക്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെ നോബൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൻ ക്രിപ്റ്റൻ സിനോൺ ആൻഡ്രാഡൻ ഇവയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഉള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എലമെൻസിനെ കാണാം നമുക്ക് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നർ ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസ് അഥവാ എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ലാൻഡനോയിഡ്സും ആക്റ്റിനോയിഡ്സുമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ ധാരണ ഉണ്ടാകും ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത് ഈ ഒരു എലമെൻസ് തമ്മിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഒരേ എലമെൻസ് വരുന്നത് ഒരു പീരീഡിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരേ എലമെൻസ് ഒരു കുറേ എലമെൻസ് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു പിരീഡിൽ വരുന്നു എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേ വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ സെഷനിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നൊമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് ദ എലമെൻസ് ആഫ്റ്റർ ഹൺഡ്രഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഐ യു പി എ സി ന്യൂ റൂൾ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി സിക്സിലാണ് ഇത് എസ് സി എ ആർ ടി യുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടേഷൻ ഓഫ് നോട്ടേഷൻ ഫോർ ഐ യു പി എ സി നൊമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ സീറോവിൻ്റെ പേര് നെല്ല് എന്നാണ് വണ്ണിൻ്റെ പേര് അൺ എന്നാണ് രണ്ടിൻ്റെ പേര് ബൈ എന്നാണ് അതേപോലെ ട്രൈ ക്വാഡ് പെൻഡ് ഹെക്സ് സെപ്റ്റ് ഒക്റ്റ് എന്ന് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക സീറോവിന് നെല്ല് എന്നാണ് പറയേണ്ടത് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺ ആണ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ആണ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ ആണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാഡ് ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻഡ് ആണ് സിക്സ് എന്നാൽ ഹെക്സ് ആണ് സെവൻ എന്നാൽ സെപ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് എന്നാൽ ഒക്റ്റ് ആണ് നയൻ എന്നാൽ എൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അബ്രിവിയേഷൻ അഥവാ ഷോട്ട് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ആദ്യത്തെ അക്ഷരമായിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലമെൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ നൂറി
ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പേര് ഈ ഒരു എലവൻസിന് നൽകുന്നത് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പ്രത്യേക റൂള് നൽകുകയായിരുന്നു ആ ഒരു റൂളിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് എലവൻസിനും അവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെയാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് എങ്ങനെ നൽകണം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം വണ്ണിന് അൺ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് വണ്ണിന് അൺ എന്നാണ് നമ്മൾ നൽകിയിരുന്നത് അൺ എന്നാണ് ഓക്കെ സീറോ നിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ നൽകിയത് വീണ്ടും വൺ അൺ എന്നായി അപ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് നോക്കുമ്പോൾ അൺ നിൽ അൺ എന്ന് വന്നു ഐ യു എം എന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് അത് എല്ലാ പേരിന് ശേഷവും ഐ യു എം എന്നിടണം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒറ്റൊരു സെൻറ്റൻസ് പോലെ എഴുതേണ്ടതാണ് സ്പേസ് ഇതിൻ്റെ പേരിനിടയിൽ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുമ്പോൾ ഐ യു എം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അബ്രിവിയേഷൻ നൽകേണ്ടതില്ല അൺ നിൽ അൺ എന്ന് വരുന്നത് അൺ നിൽ അൺ എന്ന് വരുന്നത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ യു എൻ യു എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ നെയിമ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതില്ല ഐ യു പി എസ് സി സിമ്പിളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ പേര് നൽകുന്നത് മാത്രം പഠിക്കുക വൺ നോ ടു അൺ നിൽ ബൈ ഐ യു എം വൺ നോ ത്രീ അൺ നിൽ ട്രൈ ഐ യു എം വൺ നോ ഫോർ അൺ നിൽ ക്വാഡ് ഐ യു എം അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പതിനെട്ട് എലമെൻസ് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെയൊക്കെ യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ആകെ പഠിക്കേണ്ടത് നിൽ അൻ ബൈ ട്രൈ ക്വാഡ് പെൻ ഹെക്സ് ഹോക്ട് എൻ എന്ന് പഠിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു യു പി എസ് സി നെയിം എഴുതാൻ കഴിയും വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ നൽകുകയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു ദിസ് ഈസ് സൈനിങ് ഔപ്പ് ഓഫ്